ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനവില നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഏഴ് എന്നുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളതാണ് വൺസ് പ്ലേസ് ഫോർ ടെൻസ് പ്ലേസ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് ടു എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് അതായത് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ പിരിച്ചെഴുതുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇനി നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പത്തിലൊന്ന് നൂറിലൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ടെൻത്ത് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് തൗസൻഡ് പ്ലേസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ അനുസരിച്ച് എഴുതിയേക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കുക വൺസ് പ്ലേസിൽ സെവൻ വരും ടെൻത്ത് പ്ലേസിൽ ഫോർ വരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ടു വരും ഇനി ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തിലൊന്ന് സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ എന്നുള്ള നമ്പർ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് അതായത് നൂറിലൊന്ന് സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ദശാംശത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അതേ രീതി തന്നെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് എൺപത്തി ഒന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഒന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ഗുണം പത്തിലൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം നൂറിലൊന്ന് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ദെൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് സീറോ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സീറോ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഇവിടെ ആദ്യമാണ് സീറോ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീറോയെ നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക സീറോ ഇൻറ്റു ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ എഴുതിയില്ല പക്ഷെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതരുത് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ
ഇനി പേജ് എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസവും പഠി പഠിച്ച ആ ഒരു രീതി തന്നെ അതിനകത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് മീറ്ററിലോട്ടാക്കാം മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് ആക്കുക ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമും ഡെസിമൽ ഫോമുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നേക്കുന്ന ഏതാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതുക ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ബാക്കി രണ്ടും എഴുതാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റും ഡെസിമലും എഴുതാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഡെസിമല് തന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റും ഫ്രാക്ഷനും എഴുതാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യവും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപവും എഴുതണം ദശാംശ രൂപവും എഴുതണം അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദശാംശ രൂപം എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസിമൽ രൂപവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കാം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം അതിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിലോഗ്രാം ആയി ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെ ആയിരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ഡെസിമൽ ഫോം എന്താ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര സംഖ്യകളും ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വേണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ അതിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അതായത് മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു അതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇപ്പം ലിറ്ററിലോട്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് പിന്നെയും ലിറ്ററിലോട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലും എഴുതണം പിന്നെ ദശാംശ രൂപത്തിലും അതിൻ്റെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തും എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്താ അത് മീറ്ററിലോട്ടും കൂടെ എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫൈവ
അതിനെ ഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് പക്ഷേ ഇനി ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഗ്രാം അതായത് അതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപമാണ് തന്നേക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലിറ്ററാണ് അപ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ അപ്പം ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി നമുക്കറിയാം വൺ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് എം എൽ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ഗ്രാം അതിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഓൾറെഡി അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് ഇനി ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതായത് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം വരും ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതാം ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇനി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിനെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓൾറെഡി മൂന്ന് കിലോഗ്രാമും കൂടി ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അടുത്തത് ടു ലിറ്റർ സെവൻ മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടൂവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കാരണം ടു ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ മില്ലി ലിറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ടു ലിറ്റർ സെവൻ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി സെവൻ ബൈ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ലിറ്റർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ലിറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് മീറ്ററിലാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇനി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ടക്കം വേണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ മീറ്ററിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഒരു മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നാല് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇനി ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ മീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ കിലോഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാമിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇനി അൻപതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും
ഈ അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ഇട്ടിട്ടൊരു ദശാംശം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ടു മില്ലി ലിറ്റർ അതിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ മില്ലി ലിറ്റർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ അപ്പം ഇനി അതിനെ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ലിറ്റർ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ ലിറ്റർ ഇതാണ് ചോദ്യം തന്നത് നമുക്കിവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ലിറ്റർ എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരു നമുക്ക് ലിറ്ററിലോട്ടും മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ടുമാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അക്കവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം എഴുതാം അതാണ് നമ്മൾ പൂജ്യം ഇട്ടേക്കുന്നത് പൂജ്യം ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അവിടെ ഇനി വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലി ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ വരും ട്വൻറ്റി മില്ലി ലിറ്റർ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ട്വൻറ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ മില്ലി ലിറ്ററിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം എൽ ആണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളതിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ദശാംശ രൂപത്തിൽ വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സീറോ ലിറ്റർ ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് വേറെ സംഖ്യകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പിന്നെയും വേറെ സംഖ്യകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അവിടെ ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ വൺ എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ 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 ആണ് വന്നേക്കുന്ന സംഖ്യ അല്ലാതെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ടു എന്നിട്ടാൽ മതി അവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് Please subscribe, like and share my channel JS Max Corner.